。朱元璋铁腕素贪，为何贪官会越杀越多呢？明朝的开国皇帝朱元璋，是历史上争议非常大的皇帝。他有着传奇的人生，从社会最底层，逐渐成长为统一中国的皇帝。他有着坚强的毅力和超人的能力，而这朱元璋也是中国历史上。打击腐败力度最大的皇帝，他所用的酷刑也是让人闻风丧胆。但是就算这样，仍然不能遏制住贪官的产生。究竟是什么原因，让那些官员宁死也要贪污呢？这背后的根源又在哪里呢？朱元璋不仅是一个皇帝，还是一个父亲和爷爷。作为一个大家长，他深爱自己的子孙，但是他在给家人和外人的福利待遇方面。存在着严重的不公平。我们先来看一下朱元璋给官员定下的工资水准。公元一三七一年，朱元璋规定，一品大员的工资一年是八百担粮食，以此递减，到了九品官员手中，一年才有五十担粮食。当时一担粮食大约也就是一两白银吧，也就是说一个七品的限定，拿到手也就一百五十两银子。如果换算成人民币的话呢，大概是 4.5 万元。那这工资水平，绝对是中国古代官员当中最低的了。朱元璋给了官员最低的工资，但是却给了自己子孙非常高的待遇。他只认为自己的子孙才是自己人，其他的大臣甚至妃子都不是自己人。因为他的不公平待遇，导致了人心的不平衡。人心不平就会导致腐败产生。而且朱元璋对孩子的厚爱，导致了子孙不劳而获，不思进取，游手好闲，甚至成为了社会毒瘤，也成为了百姓心中最痛恨的阶层。所以在明末农民起义当中，朱元璋的子孙后代都被李自成、张献忠给绞杀殆尽了。朱元璋曾经在社会最底层，对社会中各阶层的人的人性弱点，早已看透。在他的内心深处，每个人都有弱点，只有用更恶的方式，才能压制和打击恶，才能使别人屈服、臣服于自己。同志，这样的理论一旦形成，就造就了朱元璋内心的暴虐。其实，恶有的时候不能用恶来制服恶，治恶并没有根本解决问题，反而是升级矛盾。与恶相斗，需要用到爱和善。任何人都有向善的一面。任何人都需要被爱、被关注、被别人肯定，所以爱有时也是一把利器，可以击败恶。朱元璋穷苦出身，他知道老百姓的难处，所以他最看不惯的就是贪官。发现贪官污吏之后，他便会用最残忍的手段将他们杀掉。可惜的是，朱元璋的反腐只是对别人来说的，而对自己的家族是宽容和放纵。朱元璋这样的做法，没有实现公平与公正，必然会导致社会腐败，如长江之水，滚滚不息。权力产生腐败，绝对的权力产生绝对的腐败。封建社会是绝对特权，所以很多官员都是贪腐的。朱元璋杀掉了贪官，可以说只是九牛一毛。再说特权社会就是生产贪官的社会。凭一个皇帝是管不住的，消灭贪官的方法其实很简单，第一就是消灭特权，第二就是让被统治阶级有权监督统治阶级。欢迎关注我的频道，这样就不会错过更多精彩内容。